గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ ఆస్తమా అండ్ అలర్జీస్కి కారణాలు ఏంటి ఎవరిలో ఎక్కువగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తూ ఉంటాం ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి ట్రీట్మెంట్స్ గురించి చెప్పడానికి మనతో పాటు హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి డాక్టర్ అర్చన ఉన్నారు వారిని అడిగి మన విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ సో ఫస్ట్ ఆస్తమా చూస్తే ఈ సీజన్లో చాలా ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా పేషెంట్స్కి సో ఆస్తమా ఈ సీజన్లో ఇంత టూ మచ్గా పెరగడానికి కాజెస్ ఏంటి అంటే బేసిక్గా ఈ ఉపశ వ్యాధి లేకపోతే ఆస్తమా ఎక్కువగా మన వింటర్ సీజన్స్లోనే అగ్రవేట్ ఐ మీన్ ఎక్కువ అవ్వడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం రీజన్స్ కనుక తీసుకుంటే ఎక్కువగా నార్మల్గా రైనీ అండ్ వింటర్ సీజన్స్లో చలిదనం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ లంగ్స్కి అందాల్సిన ఆక్సిజన్ సప్లిమెంటేషన్ అనేది కొంతవరకు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది ఇది కాకుండా ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది ఎక్కువగా ప్రోన్ అయ్యే కండిషన్స్ మనం వింటర్ సీజన్స్లో చూస్తుంటాం వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ నార్మల్గా ఎనీ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఎక్కువగా మనకి త్రూ డ్రాప్లెట్స్ కానీ ఎయిర్ వల్ల చాలా వరకు ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎట్ ద సేమ్ టైం దానివల్ల ఇన్ఫ్లమేటరీ చేంజెస్ బాడీ లోపల ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఈ వింటర్ సీజన్స్లో ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఏదైతే ఎయిర్ వేస్ ఉంటాయో అంటే బ్రాంకిల్ ట్యూబ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో మ్యూకస్ అక్యుమలేషన్ అనేది ఎక్కువ అయిపోతూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే దాని శ్లేష్మం అనేది ఫ్లమ్ అనేది ఎక్కువగా రావటం దానివల్ల ఆ చుట్టూతో ఉండ మ్యూకస్ మెంబ్రెన్స్ అనేది వాచిపోవటం స్వెల్లింగ్కి గురవ్వటం వల్ల మనం గాలి తీసుకోవడానికి వదలడానికి ఇబ్బంది ఎక్కువగా మనం వింటర్ సీజన్స్లో చూస్తుంటాం అదే మన సమ్మర్ సీజన్స్లో కనుక తీసుకుంటే ఆక్సిజన్ సప్లిమెంటేషన్ అనేది కొంతవరకు ఎక్కువగానే ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది టువర్డ్స్ లంగ్స్ కావచ్చు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రెడ్యూస్ అవ్వడం కూడా మనకి సమ్మర్ సీజన్స్లో ఎక్కువగా కనిపించదు కంపేర్ టు ద వింటర్ సీజన్స్ సో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కూడా మనము ఎక్కువగా మనకి సమ్మర్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి కంపేర్ టు ఈ టూ రైనీ అండ్ వింటర్ సీజన్స్తో పోలిస్తే మనకి ఎక్కువగా ఈ ఆస్తమా వ్యాధి అనేది మనకి ఎక్కువగా ఈ వింటర్ సీజన్స్లో కనిపించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయండి ఓకే డాక్టర్ ఒక నార్మల్ పర్సన్కి ఆస్తమా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత యూజువల్లీ ఇంటర్నల్గా కానీ ఎక్స్టర్నల్గా ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ చూస్తాం అంటే ఒక మనిషికి ఆస్తమా వచ్చింది అంటే దానిలో చాలా వెరైటీస్ ఉంటుంది అంటే ఇంటర్మీడియట్ టైప్ ఆఫ్ అన్ ఆస్తమా ఉంటుంది మోడరేట్ మైల్డ్ అండ్ సివియర్ ఆస్తమాస్ ఉంటాయి అయితే ఇనిషియల్ పీరియడ్లో మనము సిమ్టమ్స్ అనేది తీసుకుంటే కనుక దగ్గు అనేది ఉంటూ ఉంటుంది కంటిన్యూస్ కఫ్ అనేది ఉండటము తర్వాత స్వెల్లింగ్ అనేది ఉండటము ఎక్కడ అంటే మనకి బ్రాంకియోల్స్లో వాపులాగా రావటము తర్వాత చెస్ట్ దగ్గర కొంచెం పట్టుకున్నట్టుగా అనిపించటం చెస్ట్ కన్స్ట్రిక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉండటం గాలి తీసుకోవడానికి వదలడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి గొంతు దగ్గర ఏదో అడ్డుకుపోయినట్టుగా అనిపించటము దాంతోపాటుగా బ్రెత్లెస్నెస్ కండిషన్స్ లైక్ అంటే ఆయాసం లాగా గాలి అంటే ఒరిసే ఆయాసం ఎక్కువగా అనిపించటం అంటే ఈవెన్ మామూలుగా ఒక పర్సన్ ఒక పదిహేను ఇరవై స్టెప్స్ ఎక్కితే రాని ఆయాసము ఇతను ఒకటి రెండు స్టెప్స్ ఎక్కిన వెంటనే వచ్చేయడం అనేది మనం ఎక్కువగా ఈ ఆస్తమా కండిషన్స్లో చూస్తూ ఉంటాము ఇది కాకుండా పిల్లి కూతల సౌండ్స్ లైక్ వీజింగ్ కైండ్ ఆఫ్ సెన్సేషన్ అనేది మనకి ఈ గొంతు దగ్గర గురుగుర అని అనిపించటం ఒక చిన్న పిల్లాడికి ఎక్కువగా మనం నెబ్లైజేషన్స్ పెట్టే కంటే ముందు దగ్గు కంటిన్యూస్గా ఉన్నప్పుడు భుజం మీద వేసుకున్నప్పుడు గర్గర్ అనే సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది అది ఎక్కువగా మనము ఈ అడల్ట్ అడాలసెంట్లో ఎక్కువగా చూడటం అనేది మనం ఆస్తమాటిక్ కండిషన్ యొక్క మెయిన్ సింటమ్ అని చెప్పొచ్చు సో కంటిన్యూస్గా దగ్గు ఉండటము వీజింగ్ కైండ్ ఆఫ్ సెన్సేషన్ పెళ్లి కూతల సౌండ్ మ్యూకస్ అక్యుమిలేషన్ ఇన్ ద త్రోట్ అంటే గొంతు దగ్గర ఏదో శ్లేష్మం అడ్డుకపోయినట్టుగా అది బయటకి రాకుండా అక్కడే గొంతు హూర్కనే హాక్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది కాకుండా ఎక్కువగా మనకి బ్రాంకైటిస్ లాంటి కండిషన్స్లో కానీ ఆస్తమా బాగా సివియర్ అయిపోతున్నప్పుడు ఈ ఎంఫైసీమా కండిషన్స్ అంటే లంగ్ చుట్టూ పస్ ఫార్మేషన్ కానీ లేకపోతే కంటిన్యూస్గా ఇన్ఫ్లమేటరీ కండిషన్స్ ఇంత బాడీ రావడం దానివల్ల కంటిన్యూస్గా ఫీవర్ కానీ నాజియా వామిటింగ్ సెన్సేషన్ అనిపించటం ఫెటిగ్నెస్ చిన్నదానికి అలసిపోయినట్టుగా అనిపించడం అనేది ఆస్తమా యొక్క సిమ్టమ్స్ అయితే ఈ సిమ్టమ్స్ అనేది ఏంటంటే కొంతమందికి సంవత్సరంలో ఒకటి రెండు సార్లు రావడం మళ్ళీ మామూలుగా అయిపోతుంది ఎక్కువగా మనకి వింటర్ సీజన్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది వెరాజ్ సమ్మర్లో వచ్చే చాలకి నైంటీ ఆఫ్ ద కేసెస్ చాలా వరకు కమ్ డౌన్ గానే ఉంటాయి తగ్గుతూనే ఉంటాయి వెరస్ మళ్ళీ రైనీ సీజన్స్ ఈ చల్ల గాలి తగిలినప్పుడు కానీ చల్ల వెదర్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే వర్షాకాలంలో తడిచినప్పుడు కానీ ఈ ఆస్తమా సిమ్టమ్స్ అనేది ట్రిగర్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయండి ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు ఆస్తమా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి చలి పడకపోవడం లేకపోతే కూల్ డ్రింక్స్ లేకపోతే చల్ల వాటర్
ఏజ్ గ్రూప్లో చూస్తూ ఉంటాం అట్ ద సేమ్ టైమ్ సెకండ్ స్టేజ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఫిఫ్టీస్ తర్వాత యాభై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళలో ఎక్కువగా ఈ లంగ్ ఫంక్షనింగ్ అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోతూ ఉంటుంది శ్లేష్మ అక్యుములేషన్ అనేది ఎక్కువగా అయిపోవటము తర్వాత వాళ్ళలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువగా మనం ఓల్డ్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఫిఫ్టీ ప్లస్ దాటిన వాళ్ళలో ఆస్తమాటిక్ కండిషన్స్ చూస్తూ ఉంటాం ఇది కాకుండా ప్రెగ్నెన్సీ టైం ఆడవాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ మధ్యలో కన్సీవ్ అయ్యే వాళ్ళలో ఎక్కువగా అంటే సడన్గా వెయిట్ గెయిన్ ఉన్న వాళ్ళలో ఎస్పెషల్లీ బాడీలో ఇడీమా అంటే వాటర్ అక్యుములేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు పొట్ట కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు బరువు అధికంగా పెరిగిపోయినప్పుడు ఎక్కువగా ఈ ఆస్తమాటిక్ కండిషన్స్ అనేది ఈ త్రీ స్టేజెస్లో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం కానీ నార్మల్గా ఇప్పుడు చూస్తే కనుక అదర్ రీజన్స్ కనుక ఉంటే అంటే ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా ఉన్నా కానీ అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఇద్దరికీ ఉంది అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఒకరికి ఉంటే కనుక కొన్ని ప్రికాషనరీ మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా రావాలని ఏం లేదు సో జెనెటిక్గా తీసుకోవచ్చు ఏజ్ పరంగా చిన్నపిల్లలు లేకపోతే ఎక్స్ట్రీమ్ ఏజ్ గ్రూప్లో తీసుకోవచ్చు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో బికాస్ ఆఫ్ నార్మల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ వల్ల కావచ్చు ఎక్కువగా మనం ఈ ఆస్తమాటిక్ అటాక్స్ చూస్తుంటాం అలా అని మధ్య వయస్కులలో రాదు అని ఏం లేదు అలాంటి ఇప్పుడు ఫ్యామిలీలో హిస్టరీ ఉంది వాళ్ళు బాగా అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఏమంటే అవుతుంది అంటే క్లోజ్డ్ వెంటిలేషన్స్లో ఎక్కువగా మనం పనిచేస్తూ ఉన్నాం సెంట్రలైజ్డ్ ఏసీస్లో వెంటిలేషన్ అనేది ప్రాపర్గా మనకు అందటం లేదు దానివల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా రోపరికి ఈజీగా వెళ్ళిపోవటము ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ తగ్గిపోవటము తర్వాత స్ట్రెస్ మెంటల్ స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉండటం ఆ స్ట్రెస్ని తట్టుకోలేక చాలామంది స్మోకింగ్ లాంటిది అలవాటు చేసుకోవటం ఆల్కహాలిజం తీసుకోవటం దానివల్ల ఈ లంగ్స్కి టోటల్గా అంటే నిమ్ములాగా చేరిపోవటం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మధ్య వయస్కులలో కూడా ఈ ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల అస్తమా అటాక్స్ ఎక్కువగా రావడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం అండి కాల్ హలో హలో మహేష్ చెప్పండి ప్రాబ్లమ్ ఏంటి హలో చెప్పండి మేడం ఆస్తమా ఉందండి ఆస్తమా వచ్చిన ఏంటంటే ఎవరు కొంచెం మనం మెట్లెక్కినా కూడా కొంచెం దూరం రన్ చేసిన వాల్ చేసినా కూడా అది కొంచెం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మేడం చాలా ఆయాసం ఎక్కువ వస్తుంది అక్కడ ఓకే ఎప్పటి నుంచి ఉందండి ఫైన్ ఆస్తమా ఉంది అంటున్నారు ఎప్పటి నుంచి ఉందని చెప్పట్లేదు అంటే అది చూడాలి ఎందుకంటే మీకు అప్పుడప్పుడే వస్తుందా లేకపోతే వింటర్లోనే ఎక్కువ అవుతుంది సమ్మర్లో అస్సలు ఉండటం లేదా లేకపోతే మూడు సీజన్స్లో కూడా ఎక్కువగా ఉంటుందా ఏం ఇన్హేలర్స్ ఏమైనా వాడుతున్నారా లైక్ బుడేకాట్ కానీ ఆస్తలిన్ కానీ ఏమైనా వాడుతున్నారా లేకపోతే డికన్జెస్టెన్స్ కానీ యాంటీ హిస్టమిన్స్ ఏమైనా వాడుతున్నారా అనేది చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఏ మెడికేషన్ వాడినా కూడా చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఆస్తమా పూర్తిగా నయం కాదు ఈ ఉబ్బస వ్యాధికి లైఫ్ టైం మెడికేషన్ వాడాలి అని అనుకుంటారు అలాంటిది ఏమీ లేదండి అది ఒక మిత్ మాత్రమే అపోహ మాత్రమే మెడికేషన్ ప్రాపర్ గా వాడుకుంటూ కొన్ని ప్రికాషనరీ మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటే కనుక ఆస్తమాన్ని వంద శాతం నిర్మూలించే అవకాశం హోమియోపతి మెడికేషన్ ద్వారా ఉంది అండి ఒకసారి మీరు చెస్ట్ ఎక్స్రే కానీ ఏమైనా తీయించుకుని ఉంటే ఏదైనా మెడికేషన్ కానీ వాడుతుంటే అవన్నీ తీసుకొని ఒకసారి దగ్గరలో ఉన్న హోమియోకేర్ బ్రాంచ్ కి కన్సల్ట్ అవ్వండి మీకు ఉన్న ప్రాబ్లం అనేది ఒకవేళ మీరు ఇన్హేలర్స్ వాడుతున్నారు అంటే టోటల్ గా బంద్ చేయించిన తర్వాత కూడా మీకు వింటర్ అగ్రవేషన్ లేకుండా వంద శాతం నిర్మూలించడం జరుగుతుంది ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళు ఈ సీజన్లో ఎస్పెషల్లీ ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి ఆస్తమా ఎక్కువగా మనకి రైనీ అండ్ వింటర్ సీజన్స్లోనే ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి చాలా వరకు ఈ పొల్యూషన్కి వెళ్ళకుండా చూసుకోవడం అనేది చూడాలి ఇప్పుడు రో డే టు డే లైఫ్లో జాబ్ చేయడం కంపల్సరీ అయిపోయినప్పుడు కొంచెం మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవాలి లైక్ ఏంటంటే హెల్మెట్ ధరించటము ముక్కుకి మాస్క్ లాగా కట్టుకోవటం చెవిట్లో కాటన్ పెట్టుకోవటము తర్వాత తీసుకునే వాటర్ కూడా చిల్ అంటే నార్మల్ ట్యాప్ వాటర్ కాకుండా కొంచెం వామ్ వాటర్ లాగా తీసుకోవటం ఎస్పెషల్లీ రైనీ అండ్ వింటర్ సీజన్స్లో ఈ ప్రాబ్లమ్తో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఇలా కాకుండా సాఫ్ట్ డ్రింక్స్కి కానీ కోల్డ్ డ్రింక్స్ తర్వాత ఎక్కువగా చిల్డ్ ఐటమ్స్ లైక్ ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ చాక్లెట్స్ కానీ కొన్ని రకాలైన ఫ్రూట్స్ లైక్ బనానా కానీ అనార్ అంటే దానిమ్మ పండు కానీ ఇలాంటివి చాలా వరకు అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది తర్వాత జామకాయ కానీ ఇలాంటివి ఈ కాలంలో కొంతవరకు దూరంగా పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అవి చేస్తూ కొంచెం వెచ్చగా పెట్టుకుంటూ ఉండాలి ఇంట్లో ఎక్కువగా ఆస్తమ ఏంటంటే కొన్ని రకాలైన పంజెంట్ ఆర్డర్స్ ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు అంటే తీసుకునేటప్పుడు కూడా చాలా వరకు ఈ దమ్ము ఆయాసం ఎక్కువగా అవ్వటం డస్ట్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఎక్కువగా అవ్వటం ఇల్లు దులిపినప్పుడు ఎక్కువగా అవ్వటం అనేది చూస్తుంటాం ఇంట్లో పెట్టే యానిమల్స్ ఉన్నప్పుడు లైక్ అంటే
Okay. जलबी ओके फैन फैन अटे फाइव इयर्स अंतरबी मन वीलमीद का इम्यून सिस्टम बूस्ट बूस्टेट आहार पदार्थ अटे वाल चिंल का मंच आहार जंक फुडर पैके फुड अभी तस्कटर ऐसक्रीम्स चाकलैट्स का बट्टी वाट दूर का पेटाली एस्पेली विंटर् सीजन इलांट निम उ प्रॉब्लम्स उ तरह साफ्ट ड्रिंक्स का चलने पदार्थ फ्रिज नीचे तीस डैरक्ट कर्ड इव अटे मज्जिग का डैरक्ट निवकाश उ దానికి టోటల్ గా బాడీ నుంచి పోవాలి మళ్ళీ ఎక్స్ట్రే చేసి తీసిన నిమ్మో అనే ప్రాబ్లం ఉండకుండా ఉండాలంటే ప్రాపర్ మెడికేషన్ అనేది వాడాలి వాళ్ళు తీసుకునే ఆహారంలో ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు డ్రై ఫ్రూట్స్ అనేది ఎక్కువగా ఇవ్వటము పాల ఉత్పత్తులు కొంచెం ఎక్కువగా ఇవ్వటము తర్వాత జంక్ ఫుడ్ అనేది అవాయిడ్ చేయటం ఈ జామకాయ బనానా లాంటిది చాలా వరకు అవాయిడ్ చేస్తే ఈ నిమ్మో అనే ప్రాబ్లం చాలా వరకు కంట్రోల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుందండి కాల్ హలో మేడం ఆ చెప్పండి శ్రీను ఏంటి ప్రాబ్లం दुर्गा ओके अंडे अंत इंतह का मुंडो विंटर सीजन ले मना एको आवडा मेला रावडा में मना उन्हें दिस इज़ अ फर्स्ट टाइम आ ये फर्स्ट में आ गई तो लोग के निवार्क ले रहे पुरना को मना चुने चुने दिलाल लाके मात्सल लाए थे मात्सल लाके दूर बाले चल में ओके फैन अटे नार्मल अद एक्सीमला टापिक डर्मटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटट
ఇనిషియల్ పీరియడ్లోనే ఉంది కొంతమందికి ఏంటంటే మెల్లగా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఓన్లీ వింటర్లో ఒక వన్ వీక్ టూ వీక్స్ కనిపించి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వింటర్లో కనిపించడం జరుగుతుంది అలా కాకుండా కొంతమందికి రైనీ వింటర్లో కనిపించడం సమ్మర్లో చాలా వరకు తగ్గడం జరుగుతుంది కొన్ని కేసెస్ కూడా ఉన్నాయి అంటే వింటర్ రైనీలో అసలు ఏమీ ఉండదు సమ్మర్లో ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ పెరిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్న కేసెస్ మా దగ్గరికి వస్తూ ఉంటాయి సో ఎనీ కండిషన్ ఆఫ్ అన్ ఆస్తమా అది ఇంటర్మీడియట్ కావచ్చు మైల్డ్ మోడరేట్ సివియర్ కండిషన్లో ఏ కండిషన్లో ఉన్నా కూడా అంటే కాంప్లికేషన్ వైపుగా వెళ్ళకుండా ఉండాలంటే ప్రాపర్ మెడికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అట్ ద సేమ్ టైం మెడికేషన్ అనేది కరెక్ట్గా వాడాలి ఏదో అప్పుడు మందం వాడితే తగ్గిపోయేది కాకుండా పర్మనెంట్గా సొల్యూషన్ చూసుకుని మెడికేషన్ వాడితే కనుక లైఫ్ టైం మెడికేషన్ అవసరం లేకుండా ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు అలర్జీస్ విషయానికి వస్తే ఈ సీజన్లో ఎక్కువగా మనం చూసే అలర్జీస్ ఏంటి ఈ సీజన్లో అంటే ఎక్కువగా మనము అటోపిక్ డర్మటైటిస్ చూడొచ్చు అంటే నార్మల్ ఎగ్జిమా కండిషన్స్ చూడొచ్చు తర్వాత స్కిన్ బాగా పొడి మారిపోతుంది కాబట్టి అట్టికే ఏరియా హైస్ లాంటి కండిషన్స్ అంటే చర్మం మీద బెందుల్లాగా రెడ్ అంటే దోమ కుడితే ఎలా రెడ్ రెడ్గా అయిపోతుందో అలాంటి కండిషన్స్ ఉండటం తర్వాత దానికి అదే మళ్ళీ సబ్సైడ్ అయిపోవడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం ఇది కాకుండా ఎక్కువగా మనకి కంజక్టివైటీస్ అంటే కళ్ళు మస్కలాగా కళ్ళ నుంచి నీరు కారడం దురదలాగా అనిపించడం ఇవి ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాం సెబోరిక్ డర్మటైటిస్ అంటే చేతి వేళ్ళ మధ్యలో ఫోల్స్లో ఎక్కువగా మనకి చిన్న చిన్న ప్యాప్యూల్స్ లాగా రావడం విపరీతమైన దురద పెట్టడం గోకిన తర్వాత విపరీతమైన మంట అనిపించటం ఈ నాలుగు కండిషన్స్ ఎక్కువగా మనము వింటర్ సీజన్స్ లో చూస్తుంటాం ఎస్పెషల్లీ చిన్న పిల్లల్లో అంటే ఈ ఐదు ఆరు సంవత్సరాల లోపల ఉన్న పిల్లల్లో ఈ స్కిన్ కంప్లైంట్స్ ఈ డర్మటైటిస్ కావచ్చు హైవ్స్ కావచ్చు ఇలాంటివి ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం తీసుకునే ఆహారంలో కూడా చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఎందుకంటే కొంతమందికి కొన్ని రకాలైన ఫుడ్ తీసుకునేటప్పుడు చాలా విపరీతంగా అంటే ఈ అరెప్షన్స్ కానీ చిన్న చిన్న ప్యాపిల్స్ లాంటివి ప్యాచెస్ లాగా రావడం కొంతమంది తెల్లని మచ్చలు లాగా రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో కొంతమందికి పాలు తీసుకుంటూ వస్తుంది కొంతమందికి గుడ్లు చేపలు తీసుకున్నప్పుడు నాన్ వెజిటేరియన్ తీసుకున్నప్పుడు వస్తుంది కొంతమందికి పల్లీలు తిన్నప్పుడు వస్తుంది పీనట్స్ ఇలాంటివి చాలా వస్తూ ఉంటాయి సో వాళ్ళు ఏ ఫుడ్ అయితే తీసుకుంటే ఎక్కువ అవుతుందో ఆ ఫుడ్ అనేది అవాయిడ్ చేయటము తర్వాత మిగతా ఫుడ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిట్రిక్ యాసిడ్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది బూస్టప్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇలాంటి కండిషన్స్ ఎక్కువగా మనకి వ్యాధి నిరోధక శక్తి చాలా వరకు తక్కువగా ఉండడం వల్ల వస్తుంది కాబట్టి అది బూస్టప్ చేసేటట్టు విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉన్న ఫుడ్ తీసుకోవటం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆరెంజెస్ కానీ లేకపోతే నార్మల్గా గ్వావా కానీ ఇవన్నిటిలో ఎక్కువగా మనకి విటమిన్ సి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఫుడ్ అనేది ఎక్కువగా తీసుకోవటం వల్ల కొంతవరకు మనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అంటే పర్మనెంట్గా తగ్గదు కానీ కొంతవరకు అయితే మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు కాల్ హలో నమస్తే చెప్పండి వెంకట స్వామి ఏంటి సమస్య ఓకే ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి ఏంటి మేడం నైట్ పూట చల్లగా మండలు మార్బుల్ మండలం ఉంది చల్లగా అన్నాడు కొద్దిగా దమ్ వచ్చేస్తుంది మేడం నైట్ పూట దమ్ వస్తుంది ఆ దమ్ లాగా వచ్చేస్తుంది మేడం తెమ్మలా లోక వచ్చి దమ్ వస్తుంది ఓకే ఒక 2 డేస్ మాత్రమే ఉంటుంది అట్లా హ్మ్ మళ్ళా అసలు తగ్గుతుంది మేడం ఓకే మెడికేషన్ ఏమైనా వాడుతున్నారా ఐ ప్రస్తాన్ కదా ఏం వాడలే మేడం వచ్చి ఫస్ట్ టైం రావడం ఈ రోజు నేను టూ డేస్ నుంచి ఇట్లా కొత్త వేయండి అంటే ఒకటండి అంటే మేబీ డస్ట్ ఎలర్జీ అలా ఏమైనా అయి ఉండాలి లేకపోతే కొన్ని రకాలైన ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా మీకు అలర్జీగా ఉండ ఉండి ఉండవచ్చు ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ టైం అంటున్నారు టూ డేస్ నుంచే నైట్ టైమ్స్ ఎక్కువగా ఆయస పడుతున్నారు శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నాను అని చెప్తున్నారు కాబట్టి కేర్ఫుల్గా ఉండండి అంటే ఇలాంటి ఇంటర్మీడియట్ అంటే బ్రెత్లెస్నెస్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ మైట్ లీడ్ ఇంటూ దాని ఆస్తమ ఆల్సో ఇట్ ఎనీ టైమ్ అంటే మనకి నెక్స్ట్ వింటర్ సీజన్స్లో ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పటి నుంచే కొంచెము అంటే యోగా మెడిటేషన్ లాంటిది చేసుకొని ప్రాపర్ మెడికేషన్ అనేది వాడుకుంటే మీకు అది ఫర్దర్గా లీడ్ కాకుండా ఆస్తమా కింద లీడ్ చేయకుండా అంటే మైల్డ్ అండ్ మోడరేట్ ఆస్తమా కింద లీడ్ చేయకుండా ఉంటుందండి ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు స్కిన్ అలర్జీస్కి హోమియోలో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి అంటే స్కిన్ ఎలర్జీస్ కావచ్చు ఎక్కువగా ఏంటంటే ఈ ఆస్తమా కండిషన్స్ ఎక్కువగా స్కిన్ ఎలర్జీస్ సప్రెస్ అవ్వడం వల్ల వస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మనకి స్కిన్ ఎలర్జీస్ వచ్చినప్పుడే ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవటం ఇలాంటి ఆయింట్మెంట్స్ కానీ లోషన్స్ కానీ పెట్టి సప్రెస్ చేయకుండా ఉంటే ఆస్తమా కింద లీడ్ చేయకుండా ఉంటుంది కాబట్టి ఇచ్చే మెడికేషన్ ఓరల్ మెడికేషన్ ఇవ్వడం వల్ల ఇంటర్నల్గా
ఫిజిషియన్ ని కన్సల్ట్ అయ్యి అది మొత్తం బాడీ నుంచి రిమూవ్ అయ్యేటట్టు ఏవైతే ఐజి యాంటీబాడీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయో ఈఎస్ఆర్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయో అవన్నీ టోటల్ గా నార్మల్ లెవెల్ కి వచ్చేటట్టు మెడికేషన్ వాడుకుంటే ఈ కాంప్లికేషన్స్ కింద లీడ్ చేయకుండా ఉంటుంది కాల్ హలో 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 ఆ చెప్పండి రాజ్ కుమార్ మేడం నాకు అస్తమో ప్రాబ్లం ఓకే ఎప్పటి నుంచి అండి ఎన్నిసారు <laughs> ఓకే ఓకే ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి సేమ్ అజిత్రాలే వాడుతున్నారా ఓకే ఓకే ఫైన్ అండి చూడండి అంటే అజిత్రాలు నార్మల్ గా త్రీ డేస్ డోస్ కింద ఇస్తారు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ మళ్ళీ తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక మీకు సివియార్ట్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వేసుకుంటున్నట్టున్నారు బట్ అజిత్రాలే అంటే అజిత్రోమైసిన్ కాబట్టి కొంత సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండే హయ్యర్ యాంటీబయాటిక్ కాబట్టి కొంచెం చూసుకోండి ఎందుకంటే పర్మనెంట్ గా తగ్గేటట్టు మెడికేషన్ వాడడం వల్ల మీకు ఆస్తమా టోటల్ గా తగ్గుతుంది లైఫ్ టైం మళ్ళీ మీరు వింటర్ అగ్రవేషన్ అంటే వింటర్ సీజన్స్ లో ఈ అజిత్రాలు ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా మళ్ళీ అంటే మీ అంతకు ముందు ఆస్తమ అటాక్ ఫోర్ ఇయర్స్ కి ముందు మీ లైఫ్ ఎలా ఉండేదో వింటర్ సీజన్స్ లో అలా ఉండేటట్టు ప్రాపర్ గా హోమియోపతి మెడికేషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ కేసెస్ ఆల్సో అంటే టోటల్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్హేలర్స్ టోటల్ గా స్టాప్ చేసిన కేసెస్ ఉన్నాయి ఈవెన్ చెస్ట్ ఎక్స్రే తీసిన తర్వాత నార్మల్ స్టడీ వచ్చిన కేసెస్ ఉన్నాయి ఒకసారి దగ్గరలో ఏదైనా బ్రాంచ్ ఉంటే హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ కి మీరు ఏమైనా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయించుకుని ఉంటే అవి తీసుకుని వెళ్ళి కన్సల్ట్ అవ్వండి టోటల్ గా మీ కేసు తీసుకుని ప్రాపర్ మెడికేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు ఫుడ్ అలర్జీస్ చూస్తూ ఉంటాం కదా చాలా మంది సో ఫుడ్ అలర్జీకి రీజన్స్ ఏంటి సార్ అంటే ఫుడ్ ఎలర్జీకి రీజన్స్ అంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనే చెప్తాం ఒకటి వ్యాధి నిరోధక శక్తి చాలా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఈ ఎలర్జీస్ ఎనీ ఎలర్జీ ఎందువల్ల వస్తుందంటే మన బాడీ బయట ఉండే స్టిములెన్స్కి ఓవర్ రియాక్ట్ అవ్వడం వల్ల వస్తూ ఉంటుంది అది ఫుడ్ ఎలర్జీ కావచ్చు డస్ట్ ఎలర్జీ కావచ్చు కంజక్టివైటీస్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు సో కమింగ్ టు ద ఫుడ్ ఎలర్జీ ఎందువల్ల వస్తుంది అంటే మనం మామూలుగా మనుషుల్లాగా తీసుకోలేకపోకుండా కొన్ని ఫుడ్ అనేది కట్ చేస్తున్నాం అంటేనే మనకు అర్థమైపోతుంది మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎంత వీక్గా ఉంది అని చెప్పేసి సో ఇలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రాపర్గా ఫుడ్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి ఏదైతే ఫుడ్ ఎలర్జీ ఉందో ఆ ఫుడ్ని కొన్ని రోజులు అవాయిడ్ చేస్తూ ఈవెన్ ఫుడ్ ఎలర్జీస్ కూడా టోటల్ గా తగ్గటం ఈవెన్ మెడికేషన్ వాడిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళకి ఏదైతే ఫుడ్ తీసుకుంటే ఎలర్జీకి వస్తుందో ఆ ఫుడ్ కూడా తీసుకునేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది మెడికేషన్ ప్రాపర్ గా వాడాలి కాకపోతే కాకపోతే ఎందువల్ల అంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఒకటి చెప్పొచ్చు జెనెటికలీ అంటే ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా ఉంది ఇలాంటి ఈ ఫుడ్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇలాంటి ఎరప్షన్స్ వస్తున్నాయి ఇలాంటి ప్యాచెస్ వస్తున్నాయి అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఫర్దర్ జనరేషన్స్ కి వెళ్లకుండా మొదటి నుంచి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ ఈ ఫుడ్ ఎలర్జీస్ ఏంటంటే మనకి ఈ ఎక్కువగా రేడియేషన్స్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నప్పుడు తర్వాత ఎక్కువగా మనకి మెంటలీ అండ్ ఫిజికలీ చాలా వీక్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళలో ఎక్కువగా చూస్తుంటాయి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళలో కాకుండా సో ఏ రకంగా చూసుకుని యోగా మెడిటేషన్ చేస్తూ మనకు ప్రాపర్ మెడికేషన్ పడితే ఫుడ్ ఎలర్జీస్ కూడా చాలా వరకు పోతాయి మనకి ఫుడ్ ఎలర్జీ ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్ అని సో ఆ టెస్ట్ చేయించుకుంటే మనకి ఏ ఫుడ్ తీసుకుంటే ఎక్కువగా మనకి ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే డస్ట్కి వస్తుందా లేకపోతే ఏమైనా కాక్రోచ్ బైట్స్కి ఏమైనా వస్తుందా దుమ్ము ధూళికి వస్తుందా లేకపోతే బయట ఉండే చెట్ల మీద ఉండే దుమ్ము వల్ల వస్తుంది లేకపోతే ఏమైనా బీరకాయ అయినా సొరకాయ ఈవెన్ ఎందువల్ల వస్తుంది అనేది మనకి ఆ స్క్రీన్ ప్రిక్ టెస్ట్ అనే టెస్ట్ చేయించుకుంటే ప్రాపర్ గా తెలుస్తుంది కొన్ని రోజులు ఆ ఫుడ్ అనేది అవాయిడ్ చేస్తూ మెడికేషన్ వాడుకుంటే కనుక తర్వాత మెడికేషన్ వాడి బంద్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫుడ్ అనేది తీసుకుని ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటుంది ఓకే కాల్ హలో హలో చెప్పండి వనిత మేడం మాకు అలర్జీ అని చెప్పి హాస్పిటల్ పోతే ఫుడ్ ఎలర్జీ అని చెప్పిన అయితే మరి సైన మొన్న ఇక మందులు వాడిన బంద్ చేసినాం ఇది బంద్ చేసిన తర్వాత ఇక ఊకే జలుబు దగ్గు వచ్చి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అని చెప్పి ఆపరేషన్ అయింది మొన్ననే ఏమి ఆపరేషన్ అయింది సైనసైటిస్ ఇన్ఫెక్షన్ అయింది అయితే మరి తర్వాత మరి మందులు వాడాలా కోర్సు లాగా వాడాలా ఏం చేయాలా చెప్పాలని అంటే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందా అమ్మా ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఏం లేదు ఇక మందులు వాడుతున్నాను ఓకే
అంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బూస్టప్ చేయాలంటే ఎక్కువగా మనం చేయాల్సింది కోల్డ్ వెదర్కి ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ కాకుండా ఉండటం అంటే ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ వెదర్ వెదర్ ఇట్ మైట్ బీ అంటే చల్లని ఎక్కువగా చల్లగా ఉన్న ప్రదేశాలకి వెళ్ళకుండా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్కువగా వేడిగా ఉన్న ప్రదేశాలకు కూడా వెళ్ళకుండా చూసుకోవాలి అండ్ తీసుకునే ఆహారంలో ఎక్కువగా సీజనల్ ఫ్రూట్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి ఎస్పెషల్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బూస్టప్ అవ్వాలంటే విటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ అండ్ విటమిన్ సి ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఆ ఫ్రూట్స్ ఎక్కువగా మనకి ఆరెంజెస్లో ఉంటుంది తర్వాత ఎక్కువగా మనకి పైనాపిల్స్లో ఎనీ అంటే కొంచెం పుల్లగా ఉన్న పదార్థాలలో ఎక్కువగా మనకి విటమిన్ సి ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఇది కాకుండా డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎక్కువగా బాదం అండ్ అంజీర్లో ఎక్కువగా మనకి ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బూస్టప్ చేసే పదార్థాలు ఉంటాయి కాబట్టి అది తీసుకోవడం అట్ ద సేమ్ టైం మల్టీ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ లేకుండా చూసుకోవటం అంటే ఎక్కువగా క్యారెట్ కానీ బీట్రూట్ కానీ తర్వాత ఎక్కువగా దానిమ్మ ఇవి తీసుకోవటం వల్ల చాలా వరకు మనకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బూస్టప్ అవుతుంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం హైజీనిక్ ఫుడ్ అనేది తీసుకోవడం చాలా వరకు కరెక్ట్గా ఉండాలి అంటే బయట ఎక్కువగా జంక్ ఫుడ్ కానీ అలా కాకుండా హోమ్ మేడ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవటం తర్వాత వాటర్ కంటెంట్ షుడ్ బీ మోర్ అంటే ఎక్కువగా వాళ్ళు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద సీజన్ మూడు నుంచి నాలుగు లీటర్స్ వాటర్ అనేది కరెక్ట్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మెంటల్ స్ట్రెస్ లేకుండా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మనం ఈ వైరల్ బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎంత హ్యాపీగా ఉంటే అంత రోగాలకి దూరంగా ఉండొచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ ఆస్తమాన్ అలర్జీ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి చెప్పినందుకు ఇది వాళ్ళకి గుడ్ హెల్త్ కీప్ వాచింగ్ బ